തമിഴ്നാട് വെല്ലൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കി കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തമിഴ്നാട് വെല്ലൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കി ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥി കതിർ ആനന്ദിൽ നിന്ന് കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം പിടികൂടിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് പണം വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനെന്ന് അണ്ണാ ഡി എം കെ നേരത്തെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ആക്രമിച്ച് രാഹുൽ ആർ എസ് എസിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കടന്നാക്രമിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ആർ എസ് എസിന്റെ വിദേശ രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നേരിടുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പിയും രാജ്യത്ത് ഒരാശയം മാത്രം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മോദിക്ക് വേണ്ടത് അനിൽ അംബാനിയുടെ സന്തോഷം മാത്രം പ്രതിരോധ ഉടമ്പടി അനിൽ അംബാനിക്ക് നൽകാൻ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്തെന്നും ചോദ്യം ന്യായ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ മധ്യവർഗത്തെ ബലിയാടാക്കുമെന്ന മോദിയുടെ ആരോപണം തള്ളിയായിരുന്നു പ്രചരണ വേദികളിലെല്ലാം രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗം ന്യായ് പദ്ധതിക്ക് അംബാനിയെ പോലുള്ളവരിൽ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്തും മധ്യവർഗത്തിന്റെ പണം പിടിച്ചുവാങ്ങുമെന്ന മോദിയുടെ ആരോപണം കളവ് ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ രാഹുൽ വയനാട്ടിലെ തന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന്റെ കാരണവും വെളിപ്പെടുത്തി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ തെറ്റായ ശൈലി തുറന്നുകാട്ടാൻ ആർ എസ് എസ് ചെയ്തതൊന്നും ഇടതുപക്ഷം രാജ്യത്തോട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം തകർക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസ് ചെയ്തത് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി വിശ്വസിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും ഒന്നിച്ച് രാജ്യത്തെ നയിക്കണം എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു ഒരാശയ സംഹിത ഒരു ചിന്ത എന്ന അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ഒരാശയം മാത്രം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പരാതിയുമായി ഇടതുമുന്നണി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിക്കിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ നാമജപം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി ഇടതുമുന്നണി മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർക്കും പോലീസിനുമെതിരെയാണ് പരാതി നൽകിയത് ഭൂപരിധി ലംഘിച്ചാണ് ഉച്ചഭാഷിണി സ്ഥാപിച്ചതെന്നും യോഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പരാതി ഡി ജി പിക്കും സമാന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൽ ഡി എഫ് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാട്ടാക്കടയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ നാമജപം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം അലങ്കോലപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിവരം തിരക്കുകയും എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ എത്തി ഉച്ചഭാഷിണിയിലേക്കുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തത് വിവാദമായിരുന്നു ഗൂഢാലോചന ആരോപണം ഉയർന്നത് ഇതിനു പിന്നാലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ കേരളം ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ കേരളത്തിൽ കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ ശബരിമലയിലെ ഭക്തർക്ക് നേരെ സി പി എം അക്രമം നടത്തിയെന്ന് അമിത്ഷാ പല വിധികളിൽ ശബരിമല വിധി മാത്രം നടപ്പാക്കാൻ തിടുക്കം കാണിച്ചു പ്രളയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അമിക്കസ് ക്യൂരി റിപ്പോർട്ടും അമിത്ഷാ പരാമർശിച്ചു സി പി എമ്മിന് ഭരിക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമെന്നും തേക്കിൻകാട്ട് മൈതാനത്തെ പൊതുയോഗത്തിൽ അമിത്ഷാ കുഞ്ഞുഹൃദയത്തിന് പ്രാർത്ഥനയോടെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച കുഞ്ഞ് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഹൃദയ സംബന്ധമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കണം കുഞ്ഞിനെ ശിശുരോഗ വിഭാഗത്തിലെ വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ ഉടൻ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമെന്നും ഡോക്ടർമാർ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സാ ചെലവ് സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇനിയും മണിക്കൂറുകൾ വേണമെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അമൃത ആശുപത്രിയിൽ കുഞ്ഞിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചുള്ള സർക്കാർ നടപടി കുഞ്ഞിനെ അമൃത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് വെറും അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി സംസാരിച്ച ആരോഗ്യമന്ത്രി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയതായി അറിയിച്ചു രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിനാണ് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ടക്കം കുഞ്ഞുമായി വരുന്ന ആംബുലൻസിന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കി നൽകാൻ ശക്തമായ പ്രചരണമാണ് നടന്നത് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുഞ്ഞുമായ ആംബുലൻസ് എത്തിയത് പോലീസും ജനങ്ങളും സഹകരിച്ചുവെന്ന് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ഹസൻ മാധ്യമങ്ങളോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടികൾ ശരിവച്ച് സുപ്രീംകോടതി നടപടി തൃപ്തികരമെന്ന് കോടതി യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ബി